regresó a su despacho en la PCM y poco después salió de ahí su asesora, Nadia Contreras, y me pidió un formato de decreto supremo, diciendo, necesitamos un cartón con el formato de decreto supremo. Yo le respondí, no tenemos esos formatos, eso lo tienen asesoría jurídica en Secretaría General, y me dijo, vaya y pida. Cuando la ex premier Betsy Chávez Chino abordó el vehículo, ella misma me dijo, vamos a la Embajada de México, por favor. Se notaba que la señora Betsy Chávez Chino estaba muy apurada. Betsy Chávez, testimonios confirmarían su participación en el golpe de Pedro Castillo. Espremier buscaba fugarse a través de la Embajada de México. Testimonios de personas cercanas al momento del golpe de estado de Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022, confirmaron la participación de Betsy Chávez en los hechos, alegando que Spremier intentó llegar a la Embajada de México. Dos secretarias que estuvieron en Palacio de Gobierno el día de los hechos confirmaron la participación de la Spremier. Además, las pericias realizadas al GPS, computadoras, geolocalizaciones y más evidencias corroborarían las revelaciones. El fiscal supremo Gel de Uriel, quien está a cargo de la denuncia del Ministerio Público contra Betsy Chávez, recopiló la información propinada por las dos trabajadoras de la Casa de Pizarro. Según Milagros Talledo Silva, una de las dos secretarias, luego del fatídico mensaje a la Nación de Pedro Castillo, la ministra se le acercó a pedirle un formato de decreto supremo para la promulgación. Ante ello, Talledo le explicó que eso debió ser tratado por asesoría jurídica en la Secretaría General. La premier replicó, vaya y pida. Betsy Chávez en su intento de huir corriendo de palacio. Esta versión de la historia fue corroborada por Natalie Vega Tafur, segunda secretaria de la PCM, quien también aseveró que estuvo en el momento de los hechos. Según la investigación de Contracorriente, la secretaria confirmó que Betsy Chávez, en compañía de Pedro Castillo, quisieron huir a la Embajada de México. Conjuntamente con la EDECAN se retiran de la PCM y yo me comunico con la EDECAN para preguntarle qué es lo que estaba pasando y a dónde se dirigían. La EDECAM por mensajes de texto me indica que se estaban yendo a la Embajada de México, explicó. Es más, otra persona confirmó las intenciones de Betsy Chávez en ir a la Embajada. El entonces chofer designado confirmó que la exministrar pidió ir a la dependencia de México. Cuando la ex premier Betsy Chávez Chino abordó el vehículo, ella misma me dijo, vamos a la Embajada de México por favor. Se notaba que la señora Betsy Chávez Chino estaba muy apurada. En cierta parte del camino, la señora Betsy Betsabe Chávez Chino me dijo, espérate un ratito, y me detuve. Entonces, pude apreciar que la señora Chávez Chino hablaba por su teléfono celular. Poco después me dijo, retornamos a mi despacho congresal, y conduje de regreso, y la dejé en su despacho ubicado en el Girón Junín. Expresó Cristian Martínez Valencia, conductor designado por la PCM.